Now, let's answer question from random post again. At ito ay post ni Helsen Ki Belia Kiao. Galing ito kay Tim Laika. Hi to Tim Laika. Gagawan ko rin ito ng tutorial video, itong request niya. At meron ng 1 million, more than 1 million subscribers si Tim Laika. Congrats, madam. Congrats, congrats. Isa din ako sa subscriber niya. Ito yung na-post na niya ito. So, gawan ko rin ng tutorial video, yung style ko. Kasi yung style ko, pang bahay style lang ba? Sa kanya, yun yung the best. So, itry din natin yung style ko. Basahin muna natin yung problem. PJ is four times as old as his son. PJ is four times as old as his son. In 20 years, PJ will be twice as old as his son. How old is his son now? Para mas ma-visualize natin yung gagawin natin na equation, dapat mag-drawing muna tayo ng table. Ilalagay natin, dalawa lang naman ang tao dito. Ito si PJ at yung son niya. Gawa natin ng table para mas klaro sa atin bago tayo gagawa ng equation. So, ito yung now at yung plus in 20 years. Plus 20. Basahin natin dito banda. PJ is four times as old as his son. So, therefore, let S be the edad of his son. Kapag sinabing four times, four S. Para hindi kayo malito, pwede ring let N be the edad of his son. Tapos kapag sinabing four times as old as his son, itong si PJ, that means four N. Now, in 20 years, PJ will be twice as old as his son in 20 years. Ang edad ni son in 20 years ay N plus 20. Again, PJ will be twice as old as his son. Therefore, twice of N plus 20. This is in 20 years. Ngayon ang tanong, paano gawa ng equation? Kapag sinabing equation, equal yung both sides. Ito yung piliin natin. Yan yung given na may four times, na, na merong twice, at hindi itong nandito. Hindi yan ang, hindi yan ang uh, pipiliin natin para gawa ng equation, kundi ito. Now, para ma-equate natin yung noun niya, sa edad in 20 years. So, bali, 4N plus 20, yan ay magiging equal sa twice of N plus 20. So, ang kinupya lang natin ay itong 4N. Okay? Tapos, itong 2 twice of N plus 20. Tapos, yung 4N natin ay nag-add tayo ng 20 para ma-equate sa kabila. Ito na yung equation sa problem na ito. Now, pwede na natin siyang isolve. Kopyahin muna natin si 4n plus 20. Dito muna tayo. 2 times n, that is 2n. 2 times 20, and that is 40. Ngayon, ipagsama ang mga like terms. I-keep natin si 4N dito. Tapos itong 2N, since pang-add siya sa 40, pang-minus na siya dito sa kabila. Or nag-minus tayo ng 2N to both sides, kaya makancel out na si N dito. Now, i-keep natin si 40. Ito namang si 20, since pang-add siya sa 4N, pang-minus na siya sa kabila. Otherwise, nag-minus tayo ng 20 to both sides para makancel out si 20 dito. Now, 4n minus 2n and that is equals to 2n. 
40 minus 20, and that is 20. I-isolate natin si n dito. Now, itong si 2, since pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 20. Or, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel out si 2 dito. Para ma-isolate na si n at nandyan na siya sa kabila. 20 divided by 2, and that is 10. So, ang value nitong n ay 10. Therefore, n is equals to 10. Ano nga ba yung n natin dito? Yan yung edad ni son now. So, how old is his son now? 10 years old. Double check natin kung tama ba si 10 years old. After 20 years, so 10 plus 20, magiging 30 years old si son. Ito namang si PJ, after 20 years, maging twice daw. So, twice of 30, twice of 30, that is equals to 60. So, magiging 60 years old itong si PJ in 20 years. Now, 20 years back, therefore minus 20, magiging 40, I mean 40 years old si PJ now. Double check na natin si 40. 10 for n kasi siya. 40 is 4 times of 10. Therefore, ang 10 years old na sagot ay tama. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo ring i-post sa FB group natin or yung isa pang grupo para randomly, aside sa mga members na haping sagutan yung mga post nyo, Randomly, gagawan din natin yan ng tutorial video. Thank you.